avec la diversité, avec vous qui êtes avec nous sur ce plateau, Mireille et Manso. Je ne veux pas être très galant, je vais commencer par vous, Manso, parce que, oui. qu'on soit bien clair, vous-même, j'imagine que vous avez dû subir le regard pas toujours très bienveillant des recruteurs, puisque vous êtes fils d'ouvrier euh, euh, algérien. Ah, Racontez-moi comment ça s'est passé pour vous. Vous me disiez tout à l'heure que ça avait commencé à Torcy, en Saône-et-Loire, chez nous, avec le groupe Casino. Alors bien avant, puisqu'en fait, moi je suis maconnais d'origine, donc bourguignon, hein, pure souche. Voilà, et puis euh, j'ai eu un certain nombre d'étapes professionnelles. La première, c'était à Macon. Hein, et à Macon, effectivement, euh, j'étais animateur d'une structure qui s'appelait la Maison de Quartier des Gautria. Et euh, bon, lors de ma titularisation, on m'a dit d'aller voir ailleurs s'il n'y si avait pas mieux. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en plein milieu de la première, euh, j'allais dire, vague d'incompréhension entre la société et les quartiers, donc à Vénissieux. Voilà. Puis ensuite, après, j'ai fait un passage sur vaux en velin donc euh, encore au moment de la deuxième incompréhension entre les quartiers et la société. – Ça fait beaucoup déjà, hein. ça fait Voilà, et je me suis retrouvé euh, en 1991, naturellement à Torcy, à accompagner les élus de cette ville et de l'agglomération, à créer des passerelles entre ces jeunes qui étaient désœuvrés à l'époque hein, et euh, une grande surface qui était là donc et qui euh, pouvait donner un certain nombre bah, d'atouts, euh, montrer à ces jeunes qu'ils avaient aussi des compétences, et la passerelle s'est créée. Mmh. Et Mireille. voilà comment euh, je suis arrivé avec Casino donc à lancer euh, justement ces actions en direction des quartiers. – Mireille, qu'est-ce que vous dites à ceux qui, comme Mansour, finalement, ont pu subir ce que Mansour appelle des, des incompréhensions Il y en a qui nous regardent ce matin, peut-être des parents, des grands-parents, euh, des enfants, tout simplement, qui peuvent aujourd'hui ne, ne pas comprendre, finalement, euh, parce que tout le monde ne s'en sentira pas comme vous, euh, Mansour, on va être clair. Qu'est-ce que vous leur dites, Mireille Bien sûr. Alors, effectivement, l'expérience de Mansour, hein, c'est parmi ces expériences-là qu'on a aussi puisé euh, les ressources hein, pour monter cette association Alte Discrimination. Et j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent, euh, déjà de nous contacter, mais aussi euh, de leur dire que nous mettons en place des actions pour permettre simplement de faciliter cet accès à l'entreprise. Euh, parce que la plupart du temps, nous rencontrons des personnes qui nous disent envoyer des centaines et des centaines de CV sans jamais avoir l'opportunité de rencontrer les recruteurs, de rencontrer euh, les, les, les entreprises qui proposent les, les postes, les décideurs. Mmh. Et nous, justement, notre travail au quotidien, c'est d'essayer donc d'abolir ces freins. Nous organisons pour ça des « job dating ». On aura l'occasion d'en parler. Oui, oui, mais on va en parler tout de suite parce qu'on est dans le pratico-pratique. Oui, Moi, j'ai noté deux informations importantes que mm -hmm. j'aimerais avoir de, de votre part. Oui. La première, c'est le contact. Qu'est-ce que je fais Je vais sur Internet, je tape, par exemple, mm -hmm. halte discrimination ou quinzaine de la diversité sur tous les bons moteurs de recherche Bien sûr, bien sûr, en tapant tout simplement www point alt h a l t tiré euh, divers, euh, discrimination, discrimination au singulier ouais. point org ou alors quinzaine tiré diversité point org on accède effectivement euh, hein, au contact de notre association. Sur toutes les pages, on retrouve vraiment le contact, on peut nous appeler. – Mireille Péquignot, il y a le contact, il mm -hmm. y a aussi euh, les actions. Pour vous, c'est quoi euh, les actions Avant que je ne demande euh, ce, ce qu'on fait du côté des groupes casinos, mais pour vous, avec Alte Discrimination et la caserne mm -hmm. de la Diversité, dans les actions, c'est quoi concrètement ?– Alors les actions, nous en avons plusieurs. Alors des actions que nous menons en avec plusieurs partenaires, donc euh, tout au long de la quinzaine, mais aussi nous-mêmes nous portons un certain nombre d'actions. La première, c'est l'inauguration de la quinzaine de la diversité qui aura lieu le 19 novembre, ici même, à Dijon, euh, à BSB, pour grandir ce ouais, Alors ça, business. ça ne parle pas forcément voilà. à ceux qui sont avec nous. Euh, c'est l'école de commerce voilà. de Dijon, voilà, ça se passe, ça se ouais, passe là. Au quotidien, toute l'année, moi c'est ce qui m'intéresse, parce que voilà. la quinzaine, c'est par définition bien 15 sûr, jours, bien mais sûr, bien toute l'année, il euh, y a des discriminations. Voilà, parce que, bon, je répondais par rapport à la quinzaine. Toute l'année, il y a des, dis des discriminations. Ce que nous faisons, c'est effectivement du coaching, justement, par rapport à ces personnes. Je disais, premier point, les personnes nous contactent et nous les rencontrons. Nous regardons ce qui ne va pas quand on a envoyé sans CV et sans retour. C'est qu'il y a peut-être déjà un problème à régler du côté de celui qui envoie les CV mmh. ou celle qui envoie les CV. Et donc, on va déjà faire un travail pour bien voir de quel type de CV il s'agit et voir si, à ce niveau-là, tout est fait dans les règles. Est-ce que, par rapport aux attentes des entreprises, est-ce qu'on a vraiment les bonnes techniques Ensuite, euh, bien sûr, c'est aussi la préparation, le coaching, la préparation aux rencontres avec les entreprises. Et donc, toute l'année, nous organisons des sessions de recrutement où nous mettons en relation les demandeurs et euh, les employeurs. Bon, – Mansour Zeberi, vous faites des actions euh, concrètes, le, le groupe Casino euh, s'engage dans la diversité, les exemples euh, pratiques c'est quoi ?– bah, Je crois que c'est clair, 
c'est être attentif à des demandes d'associations déjà. Et ensuite, après, de faire avec elles un certain nombre d'actions telles que justement le, le job dating. Job dating, c'est simple. Ce sont des recruteurs de chez nous ou d'autres entreprises, parce que nous ne sommes pas les seuls à faire ça, mais nous sommes en Bourgogne et effectivement, on a lancé la, la, la démarche. Ouais. Ensuite, c'est de dire, préparons justement ces jeunes, alors soit pour des postes chez nous, Hein, soit pour des postes dans d'autres entreprises. Il est important que nos jeunes soient informés par le biais de nos associations et de nos entreprises sur les clés d'entrée dans l'entreprise. Et puis ensuite, euh, et, et là, euh, le job dating sert à quoi Sert justement à améliorer sa présentation pour avoir toutes les chances. Parce qu'en fait, la diversité, c'est quoi La diversité, c'est permettre <rire> l'égalité des chances ouais. à, à, à tous nos concitoyens français, qu'ils soient issus de la diversité ou pas. C'est ça l'important. Puis ensuite, après, c'est de mettre le pied à l'étrier hein, avec des méthodes qui sont nouvelles, telles que la méthode de recrutement par simulation, c'est-à-dire qu'on ne regarde même plus le CV, on met en situation la personne et on voit ce dont elle est capable. Mmh, on ne regarde pas le nom, on se dit, tiens, il n'y a pas non, un non, nom un peu bizarre, plus, une photo un peu étrange. Non, non, non. En plus, ce n'est pas nous qui gérons cette méthode de recrutement par simulation, puisque c'est un acteur public qui est Pôle emploi. Nous, nous prenons l'engagement de passer par cette méthode. Ils, ils suivent ces, ces entretiens. Et à la fin, eh bien, nous, euh, s'ils réussissent les tests, eh bien, on leur donne, si on a des opportunités, la possibilité d'entrer dans nos entreprises et dans le groupe Casino, pourquoi pas. Vous m'arrêtez si je me trompe. Euh, gérer la diversité religieuse dans l'entreprise, ça c'est un de vos combats. Lutter contre les discriminations et les stéréotypes, on vient mmh, d'en parler. Mmh. Euh, L'orientation sexuelle, l'identité du genre, évidemment. L'apparence physique. Il faut vaincre les préjugés. C'est <coughs> plus facile à dire qu'à faire, quand même. Je pense que, bah, juste ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une loi en France, depuis 2001, hein, qui découle d'une directive européenne, qui, justement, euh, fait euh, de la discrimination euh, une lutte au quotidien. Il y a 25 critères, aujourd'hui, prohibés par la loi. – Oui, j'en ai cité Alors, que quelques-uns. – Vous en avez cité mmh. quelques-uns. Ouais, ouais, – J'aurais pu dire les jeunes, les voilà. gays, et je les crois hommes, que, les femmes, euh, il faut, les obèses. Enfin, – voilà, voilà, Il faut combattre chose. toutes les discriminations, telles mmh. que vous avez pris les obèses. On, on aurait pu prendre les personnes atteintes d'un handicap, Demain, sûr. dans mmh. quelques jours, c'est la semaine européenne pour les personnes handicapées. Mmh. Et puis ensuite, effectivement, vous avez parlé de la couleur de peau. Hein. Et, et là, c'est important, justement, de faire un travail de, pédagogique mmh. en direction des jeunes, certes, en direction des associations mmh. et aussi en direction des recruteurs. Oui. Tout ça pour le bien vivre ensemble. Alors là, c'est un exemple en entreprise. Hein. Mmh. Euh, ça me semblait euh, très, très important parce qu'il y a quand même euh, plus de 200 000 postes qui ne sont pas pourvus euh, dans certains métiers. Et on mmh. sait que parfois, il faut faire appel à l'immigration, il ne faut pas se le cacher pour mmh. des métiers un petit peu difficiles. On a reçu d'ailleurs sur ce plateau des, des personnes qui ont pu mmh. euh, trouver des emplois en pratiquant des métiers que certains ne, ne voulaient pas, euh, Mireille. Bien sûr, c'est vrai qu'on le voit hein, au quotidien. Les entreprises euh, qui relatent la difficulté à, à recruter dans un certain nombre de secteurs d'activité et dans le même temps effectivement ces personnes qui en face disent avoir le plus grand mal à accéder au poste et donc vous voyez bien là que ce qu'il faut c'est effectivement à la fois un travail de sensibilisation en direction des recruteurs à la fois sur les questions liées aux droits comme disait Mansour la loi qui encadre hein, la, la question de la discrimination mais en même temps euh, aussi la sensibilisation pour les ouvrir à l'opportunité que constituent tous les profils, quelle que soit l'origine. Mais j'aime je, je, bien rappeler quand même que la diversité, vous l'avez dit, hein, Mansour l'a dit, 25 critères, c'est vraiment finalement nous tous. La diversité, c'est vraiment la gestion de la différence. Et c'est souvent la peur qui fait qu'on a du mal à se rencontrer. C'est les appréhensions, les préjugés, les, stéro les stéréotypes qui euh, maintiennent ces discriminations. Je rappelle qu'on retrouve toutes les infos sur le net, on tape quinzaine de la diversité dans tous les bons moteurs de recherche et on a les actions qui sont faites chez nous en Bourgogne.